ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಒಡೆಯರ್ ಸಾಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿವಾನರಾದ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಮೈಸೂರಿಯನ್ಸ್ ವಾಶ್ ಡೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೈಸೂರ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೂಪ್ ಡ್ರೈ ಡೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೈಸೂರ್ ಟಾವೆಲ್ಸ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೈಸೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ರೈಡ್ ಮೈಸೂರ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಈಟ್ ದ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಮೈಸೂರ್ ಫುಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮೈಸೂರ್ ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಮೈಸೂರ್ ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಹೋಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೈಸೂರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೈಸೂರ್ ಟಿಂಬರ್ ಮೈಸೂರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫರ್ನಿಷ್ ದೇರ್ ಹೋಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೈಸೂರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ಮೈಸೂರ್ ಪೇಪರ್ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಭವ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ನಾಡದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ರಾಕ್ಷಸ ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ವಿಧೇಯಕ್ಕಾಗಿ ದಸರಾವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಘಟನೆಯಿಂದ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಅಪಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ದಸರಾ ಉತ್ಸವಗಳು ವಿಜಯನಗರ ರಾಜರೊಂದಿಗೆ ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನದ ನಂತರ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಒಂದನೆಯ ರಾಜ ಒಡೆಯರವರು ದಸರಾ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದರು ರಾಜರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ರಾಜವಂಶದರ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮರಣವು ಸಹ ಈ ಭಾರಿ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಆದೇಶಿಸಿದರು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಮೊದಲ ದಸರಾ ಆಚರಣೆಯಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಅದ್ಭುತ ಬೀದಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಈಗ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಪೆರೇಡ್ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ದಸರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವಂತೆ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಗಜಪಯಣವು ಹಳೆಯದಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪಯಣವು ಅರಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಅರಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಜಪಡೆಯ ಸ್ವಾಗತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ದಸರೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ದುಷ್ಟತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯ ಒಂಬತ್ತು ಅವತಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವತೆಯ ವಿವಿಧ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಜುಂಬಿ ಸವಾರಿ ಎಂದು ಇದು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯು ವಾಸಿಸುವ ಬನ್ನಿ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಡೆಗಳ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಇಂದು ನಾಡದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಅಂಬಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಮಂಟಪದ ಮೇಲೆ ಆಸೀನಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ನೃತ್ಯ ಗುಂಪುಗಳು ಸಂಗೀತ ತಂಡಗಳು ಕುದುರೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಟೆಗಳು ಈ ಮಹಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೈಸೂರಿಗರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೊಂದಿಗೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಗಂಗರು ಚೋಳರು ಚಾಲುಕ್ಯರು ಹೊಯ್ಸಳರು ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ರಾಜರುಗಳು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ
ರಂಗಕರ್ಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅರಮನೆಯ ಸಭಾಂಗಣವಾದ ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಸಭಾವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮೂರನೆಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರವರು ಚಿತ್ರಮಂಟಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಯ ಹೊಸ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಹಾಗೂ ಪುರಾಣಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದರು ಒಡೆಯರವರು ರಾಮೋತ್ಸವ ಸಂಗೀತ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದು ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಗೀತಗಾರರು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡವು ಪೌರಾಣಿಕ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಎರಡು ತಲೆ ಮತ್ತು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳ ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಶರಭಾಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವಿಷ್ಣು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡವು ವೇಗ ಮತ್ತು ಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಒಡೆಯರವರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಂಛನವಾಗಿದೆ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಯೋಗದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅಂತರ್ಗತ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಮೂರನೆಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರವರು ಶ್ರೀ ಸತ್ವನಿಧಿಯನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯೋಗದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಂಗಿಗಳ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆಸನಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಮೈಸೂರು ಆಧುನಿಕ ಯೋಗ ಪಿತಾಮಹರಾದ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯರ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಇವರು ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ರಾಜರು ಕೂಡ ದಸರೆಗಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೋಗ ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಯೋಗವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿರಿಮೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ವಿಳ್ಳೆದಲೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜರ ಆಡಳಿತವು ಭವಿಷ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಒಡೆಯರವರಿಂದ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅವರು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು ದಿವಾನ್ ರಂಗಾಚಾರ್ಲು ಅವರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಒಡೆಯರವರು ಪುರಸಭೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವಿಷಯವು ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯಾಗಿದೆ ಇದರ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಡವರ ಮತ್ತು ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಮೈಸೂರು ದಸರೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಅನೇಕ ಆಚರಣೆಗಳು